Мысалға, көшеде біреу сіздерден 50 бөлінген 5 нешеге тең болатындығын сұрап қалды делік. Демек онда осы сұраққа сіздер қалай жауап бересіздер? Сонымен 50 бөлінген 5 қандайды бір санға тең болады екен? Сонымен сіздерден осы сан нешеге тең екенін сұрады делік. Ал енді біз осы бөлуді қалай көбейту арқылы жасақ болады, соған тоқталайық. Енді мен бұны көбейту арқылы жазатын болсам, яғни мұна белгісіз санды, яғни мұна шығатын жауабымды 5-ке көбейтетін болсам, онда бұл біздің мұна бастапқы берілген 50-ге тен болу керекен. Ал енді осы сұрақтың жауабын табатын болса, қандай санды 5-ке көбейтсек, 50 шығат десек, онда оның жауабы 10-ға тен болады екен. Онда... 50-ді 5-ке бөлетін болса, бұның да жауабы 10-ға тен болады екен. Ал енді келесі, бұны енді сәл басқа шағылып жазайық, енді сіздерден басқа ша сұрады делік. Мысалға, 50-ді керсінше енді 10-ға бөлейік. Ал енді осын жауабын табатын болса, онда бұл, яғни 10-ды қандай санға көбетсеңіздер 50 шығат деген сөз ғой. Демек, бұның жауабы 5-ке тен болады екен. Ал енді бұны көбейт уарқылы жазатын болсақ, сонда бұл 5 көбейтілген 10 бұл ел өге тен болады екен. Ал енді бағанағы адам сіздерден келесі бір басқа бір сұрақты сұрады делік. Ол мұнадай болсын. Мұна белгісіз бір санды 2-ге бөлетін болсақ, жауабы 9-шы өгірек екен. Сон мен сіздерден мұне қандайды бір санды Қандай санды 2-ге бөлсек 9 шығат деп сұрады делік. Ал енді оның жауабын табу үшін тұра баған ағыдай, мұна 50-ді 5-ге бөлсек неше болады дегінді біз көбейт оамал арқыл жаздық қой. Демек, онда бұның да жауабын табу үшін, онда мұна 2 көбейтілген 9, бұның жауабы мұна біздің бастапқы берілген белгісіз санымызға тен екен. Ал енді осыны көбейт оарқылы есептейтін болсақ, 18 шыға декен. Демек, 18-ді 2-ге бөлсек, 9-ға тен бола декен. Бұл жерде 18-ге тен екен. Ал енді бұны тағы да басқаша, мұна 18 элементті 2-2-ден топтастыратын болсақ, онда ұл 9 топ шыға декен. Яғни, 2-ні 9-ға көбейтсеңіздер, 18, 18-ді 2-ге бөлсеңіздер, 9 шыға декен. Сонымен бағана ғадам сіздерден соңғы сұрақты сұрады делік. Оның соңғы сұрағы мұна да екен. 12-ні қандайды бір санға бөлетін болсақ, яғни ол белгісіз сан, жауабы 3 шығу керек екен. Ал енді осыны табу үшін біз бағана ғадай көбейт уарқылы жат тау аламыз ғой. Яғни 3-ті осы белгісіз санға көбейтетін болсақ, жауабы 12 шығу керек деген сөз. Онда жазайын мүне 3 көбейтілген, мұна біздің белгісіз санымыз, онда бұның жауабы 12-ге тен болу керек екен. Ал енді көбейту кестесін еске түсіретін болсақ, 3-ті 4-ке көбейтетін болсақ жауабы 12 шығады екен. Демек, онда бұл белгісіз санымыз 4-ке тен болады екен. Демек, онда мұна 12-ні 4-ке бөлетін болсақ жауабы 3 шығады екен.